చాలా ప్రాముఖ్యమైన సమయం ప్రభుని ఎంతో నేను స్థుతిస్తున్నాను తిరిగి ఈ ఏప్రిల్ మాసంలో దేవుడు మన జీవితాల్లో ఆయన దివ్యమైన వాక్యం వినడానికి మరి మరి ముఖ్యంగా యవనస్తులుగా ఉన్న మీరు ఆయన వాక్యము ద్వారా మీ జీవితాలు సరిచేయబడ్డానికి మీ జీవితాలు బలపరచబడ్డానికి అనగా మీ జీవితాలు సరైన రైట్ డైరెక్షన్లో రావడానికి దేవుడు సహాయం చేస్తున్నాడు మరి ప్రాముఖ్యమైన సమయంలో దేవుడు మన జీవితాలలో ఎంత కృప కలిగిన వాడు అంటే తిరిగి మనం సజీవులుగా ఉండగలిగాం కీర్తనకారుడు చక్కని మాట రాస్తాడు యవనస్తుడు దేని ద్వారా తన నడకను శుద్ధి చేసుకుంటాడు నీ వాక్యమును బట్టి దానిని జాగ్రత్తగా కదా ఆ మాట ఉంది దేని ద్వారా మన జీవితాలు బాగవుతాయి అంటే దేవుని వాక్యం ద్వారా బాగవుతాయి దేవుని వాక్యం లేకపోతే ఏమవుతుంది అసలు బైబులే లేకపోతే ఏమవుతుంది అంటే దేవుడు ఏంటో మనకు తెలియదు అసలు బైబులే లేకపోతే దేవుడు ఎలా ఉంటాడో మనకు తెలియదు దేవుని క్యారెక్టర్స్ ఏంటో మనకు తెలియదు దేవుడు ఎందుకు ఇచ్చాడు అనుకుంటున్నారు బైబుల్ ఈ బైబులే లేకపోతే మానవాళ్ళు ఇంకా చీకటిలో ఉండిపోయేది అందుకే చీకటి నిండిన లోకానికి ఈ వాక్యం వెలుగు కీర్తనకారుడు ఈ మాట అంటాడు నీ వాక్యము నా పాదాలకు దీపము అన్నాడు అంటే అర్థం ఏంటిది ఈ వాక్యం లేకపోతే పాదాలకు దీపం ఉండదు కాబట్టి మన జీవితాలు చీకటిలో ఉండిపోయాయి కాబట్టి నేను ఒక మాటకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను మీ అందరికి బైబుల్స్ ఉన్నాయా ఉంటే మీ అంత ధన్యులు ఎవరు లేరు చాలామంది బైబుల్ ఇంటి దగ్గర పెట్టి వచ్చారేమో కదా చాలామంది మీరు అనుకున్నది ఏంటంటే ఫోన్లో ఉంది కదా బైబుల్ ఇంకా బైబిల్ ఎందుకు అంటారు ఫోన్లో ఉంది మంచిదే ఫోన్లో ఉండడం అనేది మంచిదే కానీ మీ జీవితాల్లో ఆ బైబిల్ గ్రంథం అనేది చాలా శ్రేష్టమైంది అవసరాన్ని బట్టి ఫోన్లో వాడుకోవాలి అంతేకాని ప్రతిసారి దేవుని సన్నిధికి వచ్చేటప్పుడు బైబిల్ గ్రంథం మీ చేతుల్లో ఉండడం యోగ్యత ఆధిక్యత మీకు ఒక దీవెన మీకు ఒక ఆశీర్వాదం ఇంకొక మాట చెప్తున్నా మీ వెంట బైబుల్ ఉండాలి నా మాటలు మీకు అర్థమవుతున్నాయి కాబట్టి బైబుల్ కలిగి ఉన్న మనం చాలా ధన్యులంగా మనం భావించాలి మీ జీవితాల్లో యవనకాల మందు నరుడు కాడిమోయిట మేలు అని ప్రపంచ చరిత్రలో బహుశా మీరు బయోగ్రఫీలు ఏమైనా చదివి అలవాటు ఉంటే అలవాటు చేసుకోండి బయోగ్రఫీలు అంటే భక్తుల జీవిత చరిత్రలో అవి చదివితే మీరు ఎప్పుడైనా గమనించండి ఆ ప్రపంచాన్ని కదిలించిన వారు అవ్వచ్చు ప్రపంచంలో గొప్ప వ్యత్యాసాన్ని కలిగించిన వారు ప్రప ప్రపంచాన్ని ఆ మేలు వైపు నడిపించిన వాళ్ళు వారు బాల్య దినాల్లో మరి ముఖ్యంగా యవన కాలంలోనే వారు గొప్ప వ్యత్యాసాన్ని కలిగించారు నేను జ్ఞాపకం చేస్తాను మీ జీవితాలు ఎంత విలువైనాయి అంటే ఏ యొక్క కలుషితం లేకుండా మీ జీవితాలు దేవుని చేతుల్లో పెట్టగలిగితే డ్యామేజ్ అయిన తర్వాత కాదు అంత పతనం అయిన తర్వాత కాదు ఏది కాకముందే దేవుని చేతుల్లో పెట్టగలిగితే దేవుడు బాగు చేయగలుగుతాడు దేవుడు యోగ్యంగా మిమ్మల్ని వాడుకోవడానికి ఇష్టపడతాడు ఆయన కాబట్టి నేను మళ్ళీ మళ్ళీ జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఎగైన్ ఆ యవనస్తులు కాబట్టి మీకేం అలవాటు ఉంటుంది అంటే టేస్ట్ చేయాలన్న అలవాటు ఉంటుంది ఎక్కువ టేస్ట్ చేద్దాం వెళ్ళి చూద్దాం అనుభిద్దాం చూద్దాం ఏమైతే చూస్తే వద్దు అది ఏమవుతుంది కాదు అవుతుంది కాబట్టి దేవుడు చెప్పాడు నీ జీవితంలో దేవుణ్ణి నువ్వు టేస్ట్ చేయాలి నీ జీవితాలు అలా యోగ్యంగా ఉండడానికి దేవుడు ఇష్టపడతాడు ఎందుకంటే దేవుడు నీ కోసం ఒక బిగ్ ప్లాన్ ఉంది ఒక పెద్ద ప్రణాళిక ఉంది నీ కోసం ఆ ప్రణాళికను చాలామంది అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నారు కదా నీ దారిలో నన్ను వెళితే కష్టం దేవుని దారిలోకి నువ్వు రావాలి కాబట్టి దేవుని దారిలోకి వచ్చి నీకు సరైన మార్గం చూపించడానికి దేవుడు ఇచ్చాడు ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథం ఇది మానవాళికి దేవుడు ఇచ్చిన గొప్ప ఆ కానుక ఏంటంటే దేవుని యొక్క వాక్యం అబ్రహాం లింక్ అని మాట అంటాడు ద గ్రేటెస్ట్ గిఫ్ట్ ఈ వాక్యం అంట మానవాళికి దేవుడు ఇచ్చిన గొప్ప కానుక మరి చదువుతున్నారా చదవండి దేవుని వాక్యాన్ని బాగా చదవండి నువ్వు ఎంతగా దేవుని వాక్యం చదివితే నీ జీవితం అంత బాగా అర్థం అవుతుంది నువ్వు ఎంతగా దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తే నీ జీవితం అంత ఫ్లరిష్ అవుతుంది దేవుని వాక్యాన్ని ఎంతగా చదివితే లోకం నీకు అంత అర్థం అవుతుంది దేవుని వాక్యాన్ని ఎంతగా చదివితే నిన్ను నీవు అంత పరిశుద్ధంగా కాపాడుకోవడానికి దేవుని సహాయం చేస్తాడు కానీ మీకు ఒక విషయం తెలుసా నువ్వు ఫోన్లో మాట్లాడినంత లేదా ఫేస్బుక్ చూసినంత వాట్సాప్ గ్రూపుల్లో నువ్వు చిట్చాట్ చేస్తావు కదా లేదా ఇంకా ఏదో చేస్తావు కదా అంత ఇంట్రెస్ట్ చాలా మందికి నేడు తినా దేవుని వాక్యం మీద లేదు ఈరోజు ఆలోచించండి నేను ఒక ప్రశ్న మీ ముందు నుంచి నేను వాక్యంలోకి వెళ్తాను ఇంత చాలా మందికి ఇక్కడ మీకు అందరూ ఫేస్బుక్ అకౌంట్లు ఉంటాయి ఉంటాయి ఉండడం తప్పు కాదు కానీ నువ్వు ఫేస్బుక్ అకౌంట్ ద్వారా నువ్వు గెయిన్ అయిన నాలెడ్జ్ ఎంత అని నేను ప్రశ్న వేస్తున్నాను నీవు ఫేస్బుక్ అకౌంట్ ఉంది కదా ఆ ఫేస్బుక్ అకౌంట్ ద్వారా నీ అకౌంట్లోకి క్రెడిట్ అయిన జ్ఞానం ఎంత నేను అడుగుతున్నాను మీరు వెనక తిరిగి చూసుకుంటే అవర్స్ అవర్స్ నువ్వు ఎంత ఎంత టైము ఫేస్బుక్లో ఉన్నావో నీకు అదే చెప్తుంది ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత చూడండి ఎన్ని అవర్స్ లాంగ్ అవర్స్ రాత్రిపూట ఫేస్బుక్లో నువ్వు టైం గడిపేసావో ఇన్ని లాంగ్ అవర్స్ నిద్ర మానుకొని ఫేస్బుక్ మీద ఉన్న
నీ జీవితంలోనూ వేం కోల్పోయే అర్థం అవుతుంది కాబట్టి నేను ఎందుకు ఈ మాట జ్ఞాపకం చేస్తున్నానంటే మరి ముఖ్యంగా మనందరికీ దేవుడు ఎందుకు ఈ మాటల జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు అంటే దేవుని వాక్యం ముందుకు వచ్చినప్పుడు మన జీవితాలు బాగా అర్థం అవుతాయి అర్థం ముందుకు వెళ్ళినప్పుడు మనం మనం ఎలా ఉన్నామో అర్థం ఎలా అర్థం అవుతుందో దేవుని వాక్యం మన దగ్గరికి మనం వచ్చినప్పుడు మనం ఎలా ఉన్నామో అర్థం అవుతుంది కాబట్టి నేటి దినాన నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఒక చిన్న టాపిక్ మీకు చెప్పడానికి ఇష్టపడుతున్నాను దట్ ఈస్ ఫెయిత్ఫుల్నెస్ బీ ఫెయిత్ఫుల్ టు గాడ్ దేవునికి మనం నమ్మకస్తులుగా ఉండాలి ఇది చాలా ప్రాముఖ్యం కానీ నేటి దినాన గమనించారా నమ్మకత్వం అనేది ఎక్కడ లేదు నమ్మకత్వం అనేది ఎక్కడ లేదు ఎక్కడైనా చూడండి చీటింగే ఎక్కడైనా ఎక్కడైనా ఈవెన్ మనకి ఒక పటిష్టమైన ఒకనప్పుడు ఉండేది బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ ఉండేది ఈవెన్ నీకు అంత డేర్ ఆర్ డోర్ డేర్ టు సేవ్ యూ యు మనీ ఇన్ బ్యాంకింగ్ నువ్వు బ్యాంకులో ఆ మనీ దాచిపెట్టుకోవడానికి రీసెంట్గా మీరు పేపర్లో చూస్తూ ఉన్నారు కదా అయితే చాలామంది బ్యాంకులో డబ్బులు దాచుకోవటల్లా ఎందుకో తెలుసా బ్యాంకులు షూరిటీ లేదు ఈరోజు చాలా డబ్బులు బ్యాంకులో దాచుకున్న తర్వాత డబ్బులు కావాలని వెళ్తే అంత ఇవ్వలేమో కొంచెం తీసుకో మన డబ్బులు మనం దాచుకుంటే అక్కడ మన డబ్బులు మనకి ఇవ్వటాల ఎందుకో తెలుసా బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ నిర్వీర్యం అయిపోయింది ఏ వ్యవస్థ అయితే ప్రజలకు జవాబుదారీగా ఉండాల్సిన బ్యాంకింగ్ ఏమైంది బ్యాంకులు కూడా మోసం చేసేస్తున్నాయి మీరు ఆలోచించండి ఏ ప్రభుత్వాలు అయితే మనం ఎన్నుకున్నామో ఏ ప్రభుత్వాలు అయితే మనకు బాసటగా ఉండాలో ఆ ప్రభుత్వాలు మనల్ని మోసం చేసేసాయి చూస్తున్నాం రోజు చూస్తున్నాం కదా ఏవి ప్రభుత్వాలు ఒక్కొక్క ప్రభుత్వం వచ్చి ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క రీతిగా మాట్లాడడం ఇలా చూస్తున్నాం ఎవరు కూడా నమ్ముతైన వారు కాదు అటువంటి లోకల్లో దేవుడు నిన్ను ఎలా ఉండమంట బీ ఫెయిత్ఫుల్ దేవుడు ఎలా ఉండమంటున్నాడు అంటే నిన్ను నమ్మకంగా ఉండమంటున్నాడు అన్ని విషయాల్లో దేవుడు నిన్ను ఎక్కడ ఉంచాడో తెలుసు ఆయన తెలుసు మనం ఎక్కడ ఉండాలో తెలుసు దేవుడు నిన్ను ఉంచిన స్థలంలో నువ్వు ఎలా ఉండాలంటే నమ్మకంగా ఉండాలి అందుకే ఈరోజు నేను ఆ టైటిల్ మీకు చాలా జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను Be faithful to God. 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 నమ్మకమైన వారికి దీవెనలు మెండుగా కలుగును అందరు చెప్పండి ఏంటంట నమ్మకమైన వారికి ఏం కలుగుతాయి దీవెనలు ఎలా కలుగుతాయి మెండుగా కలుగుతాయి నమ్మకమైన వారికి కీర్తనకారుడు రాస్తూ అంటాడు తన యొద్ద నివసించినట్లంట దేవుడు నమ్మకస్తులైన వారి కొరకు చూస్తున్నాడు అంటే దేవునికి కావాల్సింది ఎవరో తెలుసా నమ్మకస్తులు కావాలి ఈరోజు నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను మీ యవన కాలంలో మీరు దేవునికి నమ్మకస్తులుగా ఉండాలని దేవుడు కోరుతాడు కానీ నేడు దినాన మీరు కూడా చాలా సార్లు తెలుసా మనం అనుకుంటాం మరి ముఖ్యంగా యవన కలవలో ఉన్న మీరు ఏమనుకుంటారు తెలుసా మీరు ఆ మీరు చేస్తున్న చీటింగ్ మొట్టమొదటి మీ తల్లిదండ్రులనే మీరు అనుకుంటారు మా తల్లిదండ్రులకు ఏం తెలియదు వాళ్ళు చాలా అమాయకులు అనుకుంటారు మీకు ఒక విషయం తెలుసా మీ తల్లిదండ్రులను నీవు మోసం చేస్తున్నా అని అనుకున్నావు కానీ నీవు నువ్వే మోసపోతున్నావు ఈరోజు తెలియని విషయం అది ఈరోజు గమనించండి కాలేజీకి వెళ్తావు లేట్కి వస్తావు ఏదో చెప్తావు ఫీజుకి డబ్బులు అడుగుతావు ఎంత అడుగుతావు కట్టేది ఒకటి చేసేది ఒకటి కదా కాలేజీలో ఒక మార్కులు వస్తాయి చెప్పేది ఒకటి నేను ఒక మాట జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఎంతకాలం చీట్ చేస్తావు ఎంతకాలం మోసం చేస్తావు తల్లిదండ్రులు మోసం చేస్తావా అనుకుంటావు తల్లిదండ్రులు మాట వినేసారా అని అనుకుంటావు లేదు నిన్ను నువ్వే మోసం చేసుకుంటున్నావు ఇది చాలా దారుణమైన విషయం కదా ఒక దినానికి వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే నీకు అర్థమవుతుంది ఏంటంటే నీవు నువ్వే మోసపోయావా అని చూడండి దేవుడు నమ్మకత్వాన్ని కోరుతున్నాడు మన లైఫ్లో నమ్మకత్వం దేవుడు నీ జీవితంలో ఎంత నమ్మకత్వాన్ని కోరితే నువ్వు అంత స్థానానికి వెళ్తావు ఇది దేవుడు నేటి దినాన మీకు వాగ్దానం చేస్తున్నాడు తన యొద్ధ నివసించినట్లు దేవుడు అంట నమ్మకస్తులైన వారి కొరకు కనిపెడుతున్నాడు దేవుడు చూస్తున్నాడు దేవుడు చూస్తాడు ఆయన కన్నులకు మరుగైంది ఏది కూడా లేదు మనం తెలుసు మనం బయటికే తెలుసు కానీ దేవుడు లోనకు తెలుసు కదా మనుషుడు పై విషయాలను చూస్తాడు దేవుడు ఏం చూస్తాడు అంతరంగాన్ని చూస్తాడు కదా ఎత్తు రూపం దేవుని కొద్దు మన పర్సనాలిటీ దేవుని కొద్దు మన కలర్ కాంప్లెక్షన్ దేవుని కొద్దు మన హైట్ వెయిట్ దేవుని కొద్దు మన రూపరేఖలు దేవుని కొద్దు దేవునికి ఏం కావాలి హార్ట్ కావాలి కుమారుడా నీ హృదయాన్ని నాకు ఇవ్వు అంటాడు దేవుడు ఈరోజు చూడండి దేవుడు మిమ్మల్ని కోరుకుంటున్నాడు ఎలా ఉండమంటున్నాడు అంటే మీరు దేవునికి నమ్మకస్తులుగా ఉండండి నమ్మకమైన వారికి దీవెనలు మెండుగా కలుగుతాయి చూడండి మన జీవితాలలో చిన్న చిన్న విషయాల్లో నమ్మకత్వాన్ని కోల్పోతున్నాం చిన్న చిన్న విషయాల్లో 
చిన్న చిన్న విషయాల్లోనే నమ్మకత్వాన్ని కోల్పోతే ఇక పెద్ద పెద్ద విషయాల్లో నువ్వే నమ్మకంగా ఉంటావు ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ ఎగ్జాంపుల్ యోషేబు జోసఫ్ కదా చిన్నప్పుడు కలలుగా అన్నాడు కదా అన్నదమ్ములు అందరూ అతనికి శాస్త్రంగా పడినట్టు తల్లిదండ్రులు అతనికి శాస్త్రంగా పడ్డ కలలు కంటే ఈ కలలు వచ్చి చెప్పినప్పుడు వాళ్ళ కోపం వచ్చింది చివరికి ఏషేబు మీద పగబట్టి ఏషేబును చంపేద్దాం అనుకున్నారు మనందరికి తెలుసు స్టోరీ గుంట్లో పడేశారు రూబేన్ వచ్చి యోధానే వాడు వచ్చి గుంట్లో నుంచి తీసి ఏం చేశారు మిద్యానీలకు అమ్మేశారు ఎందుకు లేదు చంపడం పోతాడని ఎక్కడికి వెళ్ళాడు ఐగుప్తుకి వెళ్ళాడు చూడండి పదిహేడు సంవత్సరాల ప్రాయంలో జస్ట్ టీనేజ్ ఇంకా అన్ని కష్టాలే అన్ని బాధలే కానీ నమ్మకత్వాన్ని కోల్పోలేదు దేవుడు ఉన్నాడని దేవుడు చూస్తున్నాడని ఆయన ఒక విజన్ ఉంది అతనికి ఈరోజు నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నా ఏ షేపుకు ఒక కళ ఉంది ఆ కళ దట్ విల్ కమ్ ట్రూ ఇన్ ఈజ్ లైఫ్ అతని జీవితంలో ఆ కళ నెరవేరాలి ద సేమ్ నీ జీవితంలో ఒక గాడ్ హ్యాస్ అ ప్లాన్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ నీ జీవితంలో ఒక దేవునికి ఒక ప్లాన్ ఒక విజన్ ఉంది దట్ విల్ బి ఫుల్ఫిల్ అది ఏమవ్వాలి అది నిజం అవ్వాలి అది నిజం అవ్వాలి ఏంటి బి ఫెయిత్ఫుల్ అన్ టు ద ఎండ్ చివరి దాకా నువ్వు ఎలా ఉండాలని నమ్మకంగా ఉండాలి మన జీవితాల్లో ఇంకా పని జరక ముందే ఇంకా నీవు ట్రాక్ దాటక ముందే ఇంకా నీ గోల్ డెస్టినేషన్ నువ్వు చేరక ముందే ఏం దేవుడు నాకు అన్ని కష్టాలు నేను ప్రార్థన చేయను నేను బైబుల్ చదువును దేవుడు వద్దు ఏం వద్దని చిన్న కష్టానికి మనం సఫర్ అయిపోయి దేవుడి నుంచి పక్కకు వెళ్ళిపోదాం ఈరోజు నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఆలోచించాను యేషోబు పరిస్థితులు అర్థం కాలేదు యేషోబుకి పరిస్థితులు విషమించినాయి పరిస్థితులు అర్థం కాకపోయినా ఏషేబు దేవునికి నమ్మకస్తుడు ఉన్నాడు దేవుని ఎడల నమ్మకత్వాన్ని కోల్పోలేదు అక్కడికి వెళ్ళాడు ఐగుప్తులో పోతిఫర్ ఇంట్లో పన్నెడుగా చేరాడు ఆ ఇంటిలో అయితే చక్కని మాట రాయం ఆ ఇంటిలో ఏషేబ్ అంట నమ్మకస్తుడుగా ఉన్నాడంట అందరు చెప్పండి ఆ ఇంట్లో ఎలా ఉన్నాడు నమ్మకస్తుడుగా చూసారా దేవునికి కావాల్సిన నమ్మకత్వం నీకు ఎంత పెద్ద పని అప్పగించాడు కాదు నీకు ఇచ్చిన చిన్న పనిలో నీవు ఎంత నమ్మకంగా ఉన్నామో దేవుడు చూస్తాడు ఆ ఇంటికి ఏషే వెళ్ళాడు ఏషేబ్ యొక్క నమ్మకత్వాన్ని చూసి ఆ ఇంటి యజమానుడు అంత హెడ్ చేసేసాడు ఆ ఇంటికి ఏషేబ్ పెద్ద ఆ ఇంటిలో ఏషేబు అందరికీ ఏమయ్యాడు పెద్ద అయిపోయాడు ఏషేబ్ ఏది చెప్తే అదే జరుగుతుంది పోన్లే పరిస్థితులన్నీ చక్కబడుతున్నాయి అనుకున్న టైంలో ఒక పెద్ద తుఫాన్ ఏమైంది ఆ ఇంటిలో చేయని నేరం ఏషేబు మీద నెట్టబడింది ఆ ఇంటి యజమానుడు దాస్ యజమాను భార్య ఏషేబ మీద అనవసరమైన నేరస్థాపన చేసింది పాపం ఏషేబుని తీసుకెళ్లి జైల్లో పడేశారు అయినా నమ్మకత్వాన్ని కోల్పోలేదు వేర్ దెర్ ఈస్ నో విజన్ ద పీపుల్ విల్ పెరిష్ దేవోక్తి లేని ఎడల ప్రజలు కట్టడి విడిచి తిరుగుదురు అంటే అర్థం ఏంటంటే వాక్యం లేకపోతే మనకి ఆ డెస్టినేషన్ లేకపోతే ఆ గురి లేకపోతే ఆ గమ్యం లేకపోతే ఈ వాక్యమే లేకపోతే మన జీవితంలో మనకి గమ్యం ఉండదు దారి తప్పి తిరుగుతాం అందుకే వాక్యం దగ్గరికి రావాలి ఎవడైనా ప్రపంచంలో చాలామంది తెలుసా వాళ్ళు రారు వాక్యం దగ్గరికి ఎందుకంటే వాక్యం దగ్గరికి వస్తే వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారో చూపించింది వాక్యం ఏషేబుని జైల్లో పడేశారు చాలా తీవ్రంగా కొట్టారు నమ్మకత్వాన్ని కోల్పోలేదు ఏషేబు దేవుని ఏళ్ళ నమ్మకం ఉన్నాడు ఒక సమయం రానే వచ్చింది ఏషా ఎప్పుడు దేవుని మీద సనుక్కోలా ఏది ప్రభా నన్ను ఎలా చేస్తున్నావు నాకెందుకు ఈ బాధలు నిన్ను నమ్ముకున్నందుకు నాకు ఎందుకు ఈ కష్టాలు నువ్వొద్దు నీ ప్రార్థన వద్దు నీ వాక్యం వద్దు అన్నాడా అనలేదు అనుంటే అతనికి దేవుడు ఇవ్వబోతున్న మెండైన దీవెన పోగొట్టుకునేవాడు దేవుడు మన జీవితంలో చివరి వరకు కూడా నమ్మకత్వాన్ని చూస్తున్నాడు పరిస్థితులను చూడకండి దేవుని చూడండి ఒక దినం రానే వచ్చింది ఫరో కలగన్నాడు ఆ కలభం అని చెప్పేవాళ్ళు ఎవరు లేరు కదా ఆ ముందే కదా ఏషేబు జైల్లో ఉన్న ఇద్దరికి కలభావం చెప్పాడు పానదాయకుడికి భక్షకారుడికి పానదాయకుడు ఉద్యోగం నీకు వచ్చిద్ది అన్నాడు భక్షకారుడికి రాజుని తల తెగేస్తాడు అన్నాడు అతడు చెప్పిందే జరిగింది సమయం రాగా ఆ పానదాయకుడు చెప్పాడు అయ్యా జైల్లో ఒక దినాన నేను కన్న కల ప్రకారం యేషేబు హెబ్రీడు ఉన్నాడు అతడు చెప్తాడంటే అతను తీసుకొచ్చి ఫరో ముందు పెట్టినప్పుడు కలభావం చెప్పేశాడు ఏమైందో తెలుసా ఫరో లేచి మీకు ఒక విషయం తెలుసా ప్రపంచానికి హెడ్ ఆ టైంలో ఈ యొక్క ఫరో సామ్రాజ్యం ఐగుప్తు ఇప్పుడు యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా ప్రపంచంలో అగ్రరాజ్యం అంటారు కదా ఆ టైంలో ఏషేబు టైంలో ప్రపంచంలో అగ్రరాజ్యం ఐగుప్తు ఐగుప్తుకి ప్రభు ఎవరు ఫరో అతన్ని దేవుడు అనేవాళ్ళు ఆ దేవుడు లేచి 
ప్రజల చేత దేవుడని అనబడిన ఫరో లేచి సాష్టాంగ పడ్డాడు ఎవరి కాళ్ళ మీద ఏషేవు కాళ్ళ మీద ఇది దేవుడు ఇలా చేస్తాడు నేను ఒక మాట చెప్తున్నాను ఏషేవు ఎప్పుడో దేవుణ్ణి వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయి ఉంటే కష్టాలు తట్టుకోలేక బాధలు తట్టుకోలేక దేవుడు నన్ను విడిచిపెట్టాడని బాధలు తట్టుకోలేక యో ఈ యొక్క ఏషేవు వదిలిపెట్టేసి ఉంటే ఏషేవు వాయుగుప్తుకు ప్రధాన అయ్యేవాడా అయ్యేవాడు కాదు అవునా కాదా అవును నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను నేను ఒక అద్భుతమైన మాట ఒక సూత్రాన్ని చెప్తున్నాను దయచేసి ఈ మాట గమనించండి మీరు ఎప్పుడు కూడా జ్ఞాపకం పెట్టుకుంటా ఉండండి చూడండి రైట్ ఫ్రమ్ పిట్ టు ప్యాలెస్ వయా ప్రిజన్ ఏమైనా అర్థమైంది నా మాటలు రైట్ ఫ్రమ్ పిట్ అంటే ఏంటి పిఐటి పిట్ అంటే ఏంటి గుంట రైట్ ఫ్రమ్ పిట్ గుంట నుండి ప్యాలెస్ ప్యాలెస్ అంటే ఏంటి రాజగృహం గుంట నుండి ఆడికి వెళ్ళాడు రాజగృహానికి వెళ్ళాడు వయా అంటే దేని గుండ ప్రిజన్ అంటే అన్ని పీలే పిట్ ప్రిజన్ ప్యాలెస్ తెలుసా మీకు ప్యాలెస్ రావాలంటే ముందేం కావాలి నీకు పిట్ అంటే ఏంటో తెలియాలి గుంటలో పట్టం అంటే ఏంటో తెలియాలి ఒక్కొక్కసారి ఎక్స్పీరియన్స్ మనకి ఇష్టం ఉండదు డోంట్ వర్రీ గాడ్ ఈస్ దేర్ వేర్ దెర్ ఈస్ నో విజన్ ద పీపుల్ విల్ పెరిష్ ఈరోజు నేను జ్ఞాపకం చేస్తాను నమ్మకత్వం కలిగి ఉన్నాను నువ్వు ఒక స్టూడెంట్గా ఉన్నావు లేదా నువ్వు చదువుకుంటున్నావు నువ్వు నమ్మకత్వం నీ స్టూడెంట్ లైఫ్లో నువ్వు నమ్మకంగా ఉండాలి నీవు తల్లిదండ్రులకు ఒక బిడ్డగా ఉన్నావు నీ తల్లిదండ్రులు ఎడల నమ్మకత్వాన్ని నువ్వు కనబరచాలి యూత్ మీటింగ్లో ఈరోజు ఈ చర్చిలో నువ్వు ఒక బిడ్డగా ఉన్నావు లేదా ఇంకొక అదర్ చర్చిలో నువ్వు ఒక బిడ్డగా ఆ సంఘంలో నువ్వు ఒక మెంబర్గా ఉన్నావు యూ షుడ్ పై ఫెక్ఫుల్ టు యువర్ చర్చ్ దేవునికి నువ్వు ఎక్కడున్నా నీవు నమ్మకస్తుడుగా ఉండాలి లేదా నువ్వు ఒక ఎంప్లాయీగా ఉంటే నువ్వు నమ్మకస్తుడుగా ఉండాలి లేదా నీ ఒక ఏదైనా పెద్ద ఉద్యోగంలో ఉంటే నమ్మకస్తుడు అసలు ఉద్యోగం లేదా ఏదైనా పని చేస్తున్నావా ఆ పనిలో కూడా నువ్వు ఎలా ఉండాలి నమ్మకస్తుడిగా ఉండాలి నమ్మకత్వాన్ని నేటి దినాన కదా కోల్పోతా ఉన్నారు నమ్మకత్వం లేదు కానీ దేవుడు నేటి దినాన మన జీవితంలో ఏం కలిగి ఉండమంటున్నాడంటే నమ్మకత్వం ఈరోజు బీ ఫెయిత్ఫుల్ టు గాడ్ దేవుడికి ఏం కావాలంట నమ్మకత్వం చూడండి మన ఒక మాట జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఈ మనం చిన్నప్పుడు మీరు సండే స్కూల్ చదువుకొని ఉంటారు ఆత్మ ఫలాలని ఎన్ని ఉంటాయండి ఆత్మ ఫలాలు గుర్తున్నాయా చిన్నప్పుడు మీకు అండత పెట్టుంటారు కదా ఆత్మ ఫలాలు ఆత్మ ఫలాల్లో ఒక ఫ్రూట్ ఏంటో తెలుసా ఫెయిత్ఫుల్నెస్ నమ్మకత్వం నమ్మకము నమ్మకత్వం నమ్మకం కావాలి దేవునికి నమ్మకం కావాలి నమ్మకము లేకపోతే మనము దేవునికి ఆ రీతిగా ఉండం గమనించారా చూడండి కొంచెం పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మిక్కిలి కొంచెంలో నమ్మకంగా ఉండేవాడు ఎక్కువలో నమ్మకంగా ఉంటాడు దేవుడు ఒక్కసారే నేను తీసుకెళ్ళాడు కూర్చోబెట్టాడు చిన్న నుండి దాని తర్వాత దాని తర్వాత నీ గ్రాఫ్ ఇలా పెరుగుతూ ఉంటుంది ఒకేసారి తీసుకెళ్ళి నిన్ను అక్కడ కూర్చోబెట్టాడు ఏషే ఒక్కేసారి ఐగుప్తుకు ప్రధాన అవల క్రమక్రమంగా క్రమక్రమంగా అవును కొంచెం పని అప్పగిస్తాడు కొంచెంలో ఈ నమ్మకత్వాన్ని పరీక్షిస్తాడు మళ్ళీ కొంచెం ప్లేస్లో తీసుకెళ్తాడు ఇంకొంచెం ఎత్తులో తీసుకెళ్తాడు ఇంకొంచెం ఎత్తులో తీసుకెళ్తాడు దేవుడు నమ్మకత్వాన్ని చూస్తాడు మనం చిన్న దాంట్లోనే నమ్మకత్వాన్ని కోల్పోతే మనం ఏముంటాం అవును కదా దావీదు ఒక్కసారే రాజవల క్రమక్రమంగా దేవుడు అతన్ని ట్రైన్ చేస్తూ తీసుకుని వెళ్ళాడు ఈరోజు మీరు ఇష్టపడుతున్నారు దేవుని ట్రైనింగ్ దేవుని ట్రైనింగ్ అద్భుతమైంది దేవుడు తెలుసు నిన్ను ఏ దారిలో తీసుకెళ్లాలో ఏమి నేర్పించాలో నీతో ఏం మాట్లాడాలో నీ జీవితాన్ని ఎలా ఫ్లరిష్ చేయాలో ఒక దా ఒక దినానికి నిన్ను ఉన్నతమైన స్థలంలో ఎలా కూర్చోబెట్టాలి కాబట్టి మిక్కిలి కొంచెంలో నమ్మకంగా ఉండేవాడు ఎక్కువలో కూడా నమ్మకంగా ఉంటాడు ఈరోజు నేను జ్ఞాపకం చేస్తాను అంతే కదా మీ మమ్మీ డాడీ మీకు వంద రూపాయలు ఇచ్చి జాగ్రత్తగా వాడుకో అన్నారు నువ్వు నమ్మకంగా వాడుకుంటే ఈసారి టూ హండ్రెడ్ ఇస్తారు నీకు అవునా నువ్వు దానిలో కూడా నమ్మకంగా ఉంటే తర్వాత వన్ థౌజండ్ ఇస్తారు నీకు నీవు ఇచ్చిన హండ్రెడ్లో నమ్మకంగా లేకుండా నీ ఇష్టానుసారంగా చేస్తే ఎవడన్నా నీకు మీ మమ్మీ డాడీ టూ హండ్రెడ్ ఇస్తారా ఎవరు కదా నమ్మకత్వం కావాలి ఈరోజు నేను ఒక మంచి క్యాప్షన్ మీకు చెప్తున్నాను చూసారా ప్రముఖ దైవ సేవకుడు మిషనరీ ఒక చక్కని మాట జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు రైట్ డౌన్ ఆ మాట మీరు రాసుకోండి జేమ్స్ హార్ట్స్ అండ్ టైలర్ ఏమంటాడంటే ఎ లిటిల్ థింగ్ ఈజ్ ఎ లిటిల్ థింగ్ బట్ ఫెయిత్ఫుల్నెస్ ఇన్ ద లిటిల్ థింగ్ ఈజ్ గ్రేట్ థింగ్ ఎ లిటిల్ థింగ్ ఈజ్ ఎ లిటిల్ థింగ్ బట్ ఫైట్ఫుల్నెస్ ఇన్ లిటిల్ థింగ్స్ ఈజ్ గ్రేట్ థింగ్ తెలుసా దీని తెలుగు ఏంటంటే చిన్న విషయమే కానీ చిన్న విషయాలు చిన్న విషయాలే కానీ ఆ చిన్న దానిలో నమ్మకంగా ఉండడం గొప్ప విషయం ఏమా మీరు చాలాసార్లు ఇలా అనుకున్నారా నీ దగ్గర ఉన్నది మర్చిపోయి నీ దగ్గర ఉన్నది ఎలా వాడాలో తెలియకుండా నీ ఇష్టానుసారంగా నువ్వు ప్రయత్నం చేసి దేవుడు నీకు ఇచ్చిందం
చిన్న దానిలో నమ్మకంగా ఉంటే ఏమవుతుంది గొప్పగా నేను దేవుడు తీసుకుపోతాడు దావీదిని ముందు దేవుడు దేనికి అపాయింట్ చేశాడు గొర్రెల కాపర్కి అపాయింట్ చేశాడా చేశాడా లేదా చేశాడు ఒక్కసారే రాజు అయ్యాడా ముందు దేవుడు ఎక్కడ తీసుకుపోయాడు ఆయన్ని గొర్రెల దగ్గర తీసుకెళ్ళాడు అంటే దావీదికి ముందు దేవుడు అప్పగించిన పని ఏంటమ్మా ఏం పని చేయటం గొర్రెలు కాయడం అంతే కదా గొర్రెలు కాసాడు ఏమైంది గొర్రెలు కాసే టైంలో ఏమైంది ఒక సింహం ఎలుగు వంటి వచ్చి ఒక గొర్రెను తీసుకుపోతున్నాయి అవునే కదా గొర్రెను తీసుకుపోతుంటే ఇప్పుడు తను ఎంత నమ్మకంగా ఉన్నాడు ఇప్పుడు గొర్రెలన్నీ వాళ్ళ తండ్రికి అప్పగించాలి లెక్క చెప్పాలి ఒక ఇరవై గొర్రెలు ఉన్నాయి అనుకుందాం మనం అనుకుందాం మన లెక్కలో ఇప్పుడు సింహం ఎలుగు వంటి వచ్చి ఒక గొర్రెను తీసుకుపోతున్నాయి నోట్లో పెట్టుకుని లక్కొని పోతా ఉన్నాయి ఇరవై గొర్రెల్లో ఒకటి పోతుంది వాళ్ళ నాన్నకు లెక్క చెప్పాలి కదా ఇరవై గొర్రెలను అప్పగిస్తే నమ్మకత్వం ఏదో అందుకే దావీది ఏం చేశాడు వెంటబడి వారు రెండింటిని చంపాడు దేన్ని సింహాన్ని ఎలుకు వంటిని చంపి వాటి నోట్లో నుండి ఏం విడిపించాడు ఎంత అంటే ప్రాణానికి తెగించాడు నమ్మకత్వం చూడండి అంటే వాళ్ళ నాన్న అప్పగించింది ఇరవై గొర్రెలు దావీది ఇరవై గొర్రెలను కాపాడాడు తనకు అప్పగించిన పనిని నమ్మకంగా అప్పగించడంలో ప్రాణానికి తెగించాడు తర్వాత ఏమైంది గొర్రెలు నమ్మకంగా కాస్తున్నాడు కాబట్టి దావీదికి దేవుడు మంచి టా టాలెంట్ ఇచ్చాడు అతడు సితార బాగా వాయిస్తాడు రాజుగారి ఇంటికి తీసుకుపోయారు రాజుగారికి దెయ్యం పడితే ఆ రాజుగారికి దెయ్యం పడి దెయ్యం పట్టింది కాబట్టి దెయ్యం బాటల్ అప్పుడు ఆ సౌలుకి చెప్పారు అయ్యా నువ్వు దెయ్యంతో భలే బాధపడుతున్నావు మనశ్శాంతి లేకుండా పోతున్నావు నీకు దెయ్యం పోవాలంటే సితార బాగా వాయిస్తాడు ఆయన్ని పిలిచి నీ పక్కన కూర్చోబెట్టుకుని సితార వాయిని వింటే నీకు పట్టిన దెయ్యం ఏమైంది పోయింది పిలిపించండి పిలిపించండి అన్నాడు పిలిపించాడు వచ్చి కూర్చొని సితారా వాయిస్తే ఆయన పట్టిన దెయ్యం ఏమైంది పోయింది చూసారా అందులో కూడా నమ్మకంగా ఉన్నాడు తర్వాత ఏమయ్యాడు ఈ దావీదు సౌలు ఆయుధాలు మోయే మోసేవాడు అయ్యాడు చక్కగా మాట రాయబడింది సౌలు ఇంటిలో అంటే రాజుగారి ఇంటిలో అందరికన్నా దావీదు ఏమయ్యాడు నమ్మకస్తుడు అయ్యాడు మీకు ఒక విషయం చెప్పన ఇక్కడ ఉన్న మీ అందరూ చాలామంది టీనేజ్లో ఉన్నారు మీకు నమ్మకత్వం ఉండటానికి ఇష్టపడరు ఏదో ఒక టైంలో ఎస్కేప్ అవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు స్కూల్ కావచ్చు ఎగ్జామ్స్ కావచ్చు మీ తల్లిదండ్రులు చెప్పే మాట కావచ్చు ఏదో ఒకటి లేదు లేదు అలా చేయకండి దేవుడికి ఇష్టం ఉండదు బీ ఫ్రాంక్ బీ ఫెయిత్ఫుల్ మనం దేవునికి నమ్మకంగా ఉండాలి అవును కదా ఈరోజు నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను పౌలు కొరింతి పత్రిక రాస్తూ నాలుగు అధ్యాయాలు అంటాడు గృహ నిర్వాహకుల్లో ప్రతి ఒక్కడు నమ్మకంగా ఉండాలి అంటాడు దేవుని ఇంట్లో మనందరం సభ్యులం అమ్మ మీ ఫ్యామిలీలో ఇద్దరు ముగ్గురు నలుగురు ఉండొచ్చు మీ ఇంట్లో కుటుంబ సభ్యులు ఎలాగో ఇప్పుడు చర్చ్లో మనందరం కూడా ఫ్యామిలీ ఒక ఫ్యామిలీ మనందరం మనందరం కూడా నమ్మకస్తులుగా ఉండాలి దేవుడు చూడండి ఒక చర్చిలో దేవుడు ఒక్కొక్క వ్యక్తిని ఒక్కొక్కలాగా వాడుకుంటాడు పాటలు పాడేవాళ్ళు మ్యూజిక్ వాయించేవాళ్ళు పరిచర్య చేసేవాళ్ళు ఇంకా వాలంటీర్స్ ఇంకా లేదా ప్రేయర్ చేసేవాళ్ళు వాకింగ్ చెప్పేవాళ్ళు ఇలాగా పరిచర్య అయిన తర్వాత ఇదంతా సర్దుబాటు చేసేవాళ్ళు ఇదంతా ఏంటి ఇది ఫ్యామిలీ ఒక్కొక్కళ్ళని దేవుడు ఒక్కొక్క పనికి వాడుకుంటాడు అంటే దేవుడు మనకు అప్పగించిన పనిలో మనం ఎలా ఉండాలి నమ్మకస్తులుగా ఉండాలి నేను ఒక మాట చెప్తున్నాను దీనిని మీ పర్సనల్ లైఫ్కి అప్లై చేసుకోండి మీరు ఒక స్టూడెంట్ కదా నేను ఒక మాటకి జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఒక లాస్ట్ ఎకాడమిక్ ఇయర్ ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మీ ఎగ్జామ్స్ అయిపోయినాయి కదా మీ ఎకాడమిక్లో మీరు నమ్మకంగా ఉన్నారా మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు మీకు ఒక అకాడమిక్ ఇయర్ ఈ మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు మీరు జాగ్రత్తగా చదివారా రెగ్యులర్గా కాలేజీకి వెళ్ళారా రెగ్యులర్గా బైబుల్ స్టడీ చేశారా రెగ్యులర్గా మీ తల్లిదండ్రుల మాట విన్నారా రెగ్యులర్గా చర్చ్ అటెండెన్స్ ఉందా మీకు రెగ్యులర్గా దేవుని పని చేశారా ఈ రెగ్యులారిటీ లేదు ఎందుకని ఎస్కేప్ అయిపోయావు ఒకసారి ఆలోచించండి నువ్వు చాలా సార్లు మీరు అనుకున్నా అరే లాస్ట్ ఇయర్ నేను చదవాల్సినట్టు చదవాలా ఎందుకని లాస్ట్ ఇయర్ నేను ఉండాల్సినట్టు లేను ఇంకా బాగా చదివింటే బాగుండదు ఎందుకు చదవలేదు లాస్ట్ ఇయర్ నేను ఫ్రెండ్స్తో చాలా టైం వేస్ట్ చేశా ఎందుకని ఒక్కసారి మీరు లాస్ట్ ఇయర్ గురించి ఆలోచించండి నీ జీవితంలో చాలా లాస్ట్ అయిపోయావు పోగొట్టుకున్నావు కదా అవును నేను ఒక మాటకు నా రైట్ డౌన్ ఆర్ యూ ఫెయిట్ఫుల్ ఇన్ ఆల్ థింగ్స్ ఆర్ యూ ట్రూలీ ఫెయిట్ఫుల్ ద పర్సన్ నువ్వు నిజమైన నమ్మకస్తుడు ఉన్నావా టు గాడ్ దేవునికి టు యువర్ ఫ్యామిలీ నీ కుటుంబానికి to others itar laku to your ministry new veltunna sanghaniki to your church devuni sevakuni sanghaniki are you truly a faithful person nu namakasthudu ga unnava young man devudu adutunnadu oh young man are you faithful ee yokka vishayalo nu namakasthudu ga unnava to god nu naaku namakasthudu ga unnava to your family nee kutumbanni nu chaala saarlu cheat chesa chaala saarlu nee kutumbam 
నీ వల్ల దుఃఖపడింది టు అదర్స్ ఇతరులకి టు యువర్ మినిస్ట్రీ టు యువర్ చర్చ్ మీరు దేవునికి అలాగా నమ్మకస్తులుగా ఉన్నారా నమ్మకస్తులుగా లేకపోతే రెక్టిఫై యువర్ సెల్ఫ్ చెక్ యువర్ సెల్ఫ్ నేను ఎంతటా నీవు దేవుని ముందు పరీక్షించుకో గాడ్ ఈజ్ ఫెయిత్ఫుల్ సో వీ షుడ్ బి ఫెయిత్ఫుల్ గాడ్ ఈజ్ ఫెయిత్ఫుల్ దేవుడు నమ్మతైన వాడు కాబట్టి మనం కూడా ఎలా ఉండాలి నమ్మకస్తులుగా ఉండాలని దేవుడు కోరుతూ ఉన్నాడు అవును కదా మదర్ తెలుసు ఆమె అందరూ తెలుసు కదా ఆమె అందరికీ మదరే కదా ఆమెకి అందరికీ ఆమె చాలాసార్లు చాలా పని చేస్తాం అలసిపోతూ ఉంటున్నాం పేదోళ్ళని ఆమె కుష్ట రోగుల్ని అనాథల్ని ఎవరు పట్టుకుని వాళ్ళని సేవ చేసిద్దాం చాలా గొప్ప ఆమె కదా ఆమె దగ్గరికి కులశేఖర్ అనే ఒక ప్రముఖ జర్నలిస్ట్ వెళ్ళాడు ఇప్పటికీ కూడా ఓల్డ్ మ్యాన్ ఆయన ఆర్టికల్స్ వస్తూ ఉంటాయి హిందూ పేపర్లో ఆయన ఒకసారి ఆమె దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఆయన భయంకరమైన ఆయన ఆర్థోడాక్స్ హిందూ ఆయన ఆ మదర్ తెరిసా యొక్క సేవకు ప్రభావితుడ వెళ్ళాడు వెళ్ళి ఆమె చేస్తున్న పనికి ఈయన వెళ్ళి కూర్చున్నాడు ఈ కూర్చున్న సేపే ఆమె కుష్ట రోగులని కడుగుతుంది ఆ గాయాలు కడుగుతుంది వాళ్ళ కట్లు కడుతుంది తీసుకొచ్చి అక్కడ కూర్చోబెడుతుంది అందరిని పరామర్శిస్తుంది ఈయన కూర్చొని చూస్తా ఉన్నాడు ఈయన ప్రశ్న లేవని ఎత్తాడు మదర్ తెరిసాకి ఏమైనా తెలుసా నీవు ఇంత పని చేస్తున్నావు అలసిపోవటం లేదా ఇంత పనిలో నీకు విజయం ఎలా వస్తుంది అని అడిగితే ఆమె ఒక చక్కన మాట చెప్పింది దేవుడు నాకు అప్పగించిన పనిలో నన్ను విజయ తీరాలకు వెళ్ళమనలా నన్ను ఏ నమ్మకంగా ఉండమన్నాడు దేవుడు నా కన్నా అప్పగించాడు ఎందుకంటే నాట్ టు బి సక్సెస్ఫుల్ టు బి ఫెయిత్ఫుల్ విజయకేతనం ఎగురవేయడానికి కాదు నాకు అప్పగించిన పనిలో నేను నమ్మకంగా ఉంటాను నోట్ సక్సెస్ టు బి ఫెయిత్ఫుల్ ఆయనకి అంతు చిక్కల ఆమె ప్రేమ ఆమె కరుణ ఆమె జాలి ఈరోజు నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను మనం అలాంటి స్థితిలో ఉండద్దా ఈరోజు మూడు విషయాలు నేను చెప్పడానికి ఇష్టపడుతున్నాను టీ క్యూబ్ టీ 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 మూడు టీలు మీకు ఈ మూడు టీలు చాలు ఉదయాన్నే లేచిన తర్వాత ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు చాలామంది టీ తాగుతారు అనుకుంటే తాగుతారా ఏమా తాగుతారా లేదా తా తాగండి మంచిదే ఎక్కువ తాగకండి ఒకటి రెండు తాగండి తాగకుండా ఉంటే ఇంకా మంచిది కదా ఇప్పుడు మూడు టీలు చెప్తున్నాను టీ వన్ టీ టూ త్రీ త్రీ కదా టీ వన్ మనం మనం దేవునికి దేనిలో నమ్మకంగా ఉండాలంటే టీ ఫర్ దట్ ఈస్ టైమ్ రైట్ డౌన్ ఫస్ట్ టీ టైమ్ యూత్ మీకు చాలా అవసరం అమ్మా ఈ వాక్యాన్ని మీరు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా ధ్యానం చేయండి ఫస్ట్ టీ దట్ ఈజ్ టీ రోజుకి ఒక మాట జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను మీకు ఈ వాక్యం మీకు ఎంతో ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మీ అందరూ సెలవుల్లో ఉన్నారు కాబట్టి ఇవి ఈ వాక్యాన్ని మీరు ధ్యానం చేయండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టీ దట్ ఈస్ టైమ్ రోజుకి ఇరవై నాలుగు గంటలు అందరికి ప్రపంచంలో ఎవరికైనా ఎక్కువ ఉన్నాయి అంటారా ఎవరికి ఎక్కువ లేదు అయితే దేవుడు ఇచ్చిన ఈ సమయంలో నువ్వు నమ్మకంగా ఉన్నావా చక్కన మాట ఎపేసి పత్రిక ఐదో అధ్యాయం పదిహేను పదహారు వచ్చిన వాళ్ళు స్క్రీన్ మీద చూడండి ఇంగ్లీష్లో బాగుంది లుక్ కేర్ఫుల్లీ దెన్ హావ్ యు వాక్ నోట్ యాజ్ అన్ వైజ్ బట్ యాజ్ వాయిస్ మేకింగ్ ద బెస్ట్ యూజ్ ఆఫ్ ద టైమ్ బికాస్ ద డేస్ ఆర్ ఈవిల్ అండర్ లైన్ ఆ మాట మీరు రాసుకోండి ద బెస్ట్ యూజ్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఒక మాట రాసుకోండి ద బెస్ట్ యూజ్ ఆఫ్ టైమ్ ద బెస్ట్ యూజ్ ఆఫ్ టైమ్ ఏం చేయాలి రోజంతటిని మనం ఎలా వాడుకోవాలి బెస్ట్ యూజ్ నేను జ్ఞాపకం చేశాను కదా మళ్ళీ జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను మీ ఇంటికి వెళ్ళి ఫేస్బుక్ ఓపెన్ చేసి హౌ లాంగ్ అవర్స్ ఎంతకాలం ఏమి క్రెడిట్ అయింది నీకు దేవుడు ఇచ్చిన సమయంలో జాగ్రత్త సమయం పోతే మళ్ళీ రాదు పోగొట్టుకున్న కాలం తిరిగి రాదు మీ జీవితంలో మంచిగా ఈరోజు మీరు జీవించాలంటే దేవుడు మీకు ఇచ్చిన సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి మీ సమయాన్ని ఎలా వాడుకుంటున్నారో దానిని బట్టే మీరు జ్ఞానుల అజ్ఞానుల తేలిపోతాయి దేవుడు ఉంట మనల్ని జ్ఞానులుగా ఉండమని పిలుస్తున్నాడు అజ్ఞానులుగా కాదు జీవితంలో సమయాన్ని పోగొట్టుకున్న అనేక మంది జీవితంలో ఎందుకు పనికి రాకుండా పోయారు ఏ శోభ అనే వాను ఎవనొస్తున్నాడు మీలాగే సమయాన్ని పోగొట్టుకున్నాడు సమయం ఉండగా అసలు చక్కదిద్దుకోలేదు సమయం అంత అయిపోయిన తర్వాత వచ్చాడు మారు మనసు పొందడానికి అతడు మారు మనసు పొందని అవకాశం లేకుండా తృణీకరించబడ్డాడు డిస్పాయిజ్డ్ అతడు తృణీకరించబడ్డాడు చక్కగా పౌలు రాస్తున్నాడు ఏ షేబు అంటే భ్రష్టుడైనను వ్యభిచారి అయినను మీలో ఉన్నాడేమో భ్రష్టుడైపోతాడు సమయాన్ని వాడుకోపోతే మీరు కూడా చాలాసార్లు చివరికి వచ్చేటప్పటికి ఎగ్జామ్స్లో మీకు టెన్షన్ మొదలైంది అవును కదా ఎందుకు టెన్షన్ వచ్చింది ఫస్ట్లో ఎందుకు చదవాలా ఎందుకని మీరు బెస్ట్గా వాడుకోవాలి మీ టైం కదా 
నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను గతించింది గతికిపోయింది ఈరోజు దేవుడు మీతో మాట్లాడాడు ఈరోజు స్టార్ట్ చేయండి బ్రవ్వా టైం చాలా పోగొట్టుకున్నాం మేము ఇంకెప్పుడు అలా చేయం బ్రవ్వా నువ్వు నన్ను ప్రేమించి నాకు ఒక గిఫ్ట్గా నాకు ఒక బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ ఇచ్చావు టైం ఇచ్చావు మీకు ఒక విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను నువ్వు గోల్డ్ దాచుకోవచ్చు మనీ దాచుకోవచ్చు ఇంకేదైనా నీకు వాల్యుబుల్ థింగ్స్ దాచుకోవచ్చు కానీ విలువ కలిగిన అని దాచిపెడతావు అవును కదా విలువ కలిగిన అన్ని దాచిపెడతావు వాటన్నిటికన్నా విలువైంది టైము కానీ టయాన్ని దాచలేవు టయాన్ని బెస్ట్ యూజ్ చేయాలి ఇప్పుడు టయాన్ని బీరువలో పెట్టిస్తే దాగిద్దా దాగదు కదా టైం గడిచిపోతూ ఉంటుంది మనం ఏం చేయాలి దాని వెంట పరిగెత్తి కాలాన్ని మనం క్రెడిట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి మీరు వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే లాస్ట్ ఇయర్ నేను ఇది ఇచ్చి అచీవ్ అయ్యాను లాస్ట్ మంత్ నేను దీన్ని నేర్చుకోగలిగాను లాస్ట్ ఇయర్ వాక్యం ఎక్కువ చదువుకోగలిగాను ఈ వీక్ అంత ఎక్కువ వాక్యం చదివాను నీ టైము నువ్వేమి సాధించావో చెప్పాలి మేకింగ్ బెస్ట్ యూజ్ ఆఫ్ టైం ఏమా కాలాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి బుద్ధి గల కన్యకలు బుద్ధి లేని కన్యకలు దేన్ని బట్టి విడదీసారు వాళ్ళని కాలాన్ని బట్టి కాలాన్ని స సద్వినియోగం చేసుకున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు ఏముంది వాళ్ళకి బుద్ధి కలిగిన కన్యకలు కాలాన్ని దుర్వినియోగం చేశారు సమయం ఉండగా నిద్రపోయారు అందుకే వాళ్ళు ఎవరండి బుద్ధి లేని కన్యకలు ఓ ప్రశ్న ఇప్పుడు మీరు ఎంత కే కన్యలు బుద్ధి ఉందా బుద్ధి లేదా బుద్ధి ఉంటే కాలాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టి సెకండ్ వన్ ఒక్క మాట నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఒక చక్కన మాట బిల్లీ సండే బేస్ బాల్ అతడు మంచి టీంలో అతడు చాలా దేశానికి పేరు తెచ్చాడు ఆయన బేస్ బాల్ క్రీడాకారుడు ప్రపంచంలో ఆయన ఒక మాట చక్కని చెప్తాడు చాలామంది అంట చూడండి చాలామంది జీవితాన్ని కొవ్వొత్తి ఆయన దేంతో పోల్చాడు అంటే మన లైఫ్ని క్యాండిల్ లాగా పోల్చాడు బిల్లీ సండే క్యాండిల్ని చాలా ఆయన అంటాడు చాలామంది యవనస్తులు ఈ క్యాండిల్ అనే జీవితాన్ని కాల్చి పూర్తిగా ఎలిగిపోయిన తర్వాత ఈ ఈ క్యాండిల్ని సాతాను కొరకు కాల్ చేసి చివర మిగిలిద్ది క్యాండిల్ చివరంతా కాలిపోయిన తర్వాత చివర ఒత్తి పొగ వస్తూ ఉంటుంది ఈ పొగ అంటే దేవుడికి ఇస్తారంట చాలామంది యవన వస్తుంది అంటే ఏమర్థం అవుతుంది యవన కాలం అంతా లోకంలో బ్రతికి యవన కాలం అంతా సాతాను కొరకు బ్రతికి చివర ఓల్డ్ ఏజ్ వచ్చేటప్పటికి ఎవరు ఎవరంటారు అప్పుడు అప్పుడు బ్రవ్వ నన్ను కూడా వాడుకో ఏది వెలగటానికి ఒత్తేది ఒత్తుందా లేదు కదా నిన్న నేను ఒక ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాను ఆయన చనిపోతాడు కొన్ని రోజులు ఆయన చనిపోతాడు అయితే వాళ్ళు వచ్చి నన్ను చాలాసార్లు పిలిస్తే నేను వెళ్ళాను నిన్న మధ్యాహ్నం వెళ్ళాను ఆయన బలహీన పడిపోయిన శరీరం పక్క చిక్కిపోయి ఉన్నాడు ఆ ఎముకలో గూళ్ళాగా ఉన్నాడు ఆయన ఏడ్చుకుంటున్నాడు నేను వెళ్ళేలోపు నాకు దుఃఖం అనిపించింది ఆయన చూసినప్పుడు ఏంటని అడిగితే ఆయన నా నేను చచ్చిపోవాలని నేను తట్టుకోలేకపోతున్నాను రాత్రి ఆయన కరెంట్ తెగలు పట్టుకున్నాడు అంటే చచ్చిపోతాను ఆ శరీరంలో బాధ తట్టుకోలేక నేను ఆయన పక్కన కూర్చోబెట్టి నువ్వు అలా చేయకూడదు నీ వయసు ఎంత అని అడిగితే చెప్పాడు అరవై ఏడు సంవత్సరాలు అన్నాడు ఈ అరవై ఏడు సంవత్సరాల్లో నువ్వేం చేసావో తెలుసా అని అడిగాను సిగరెట్లు బాగా తాగేవాడిని అని చెప్పాడు మందు తాగేవాడిని అని చెప్పాడు వాళ్ళ భార్యను కొట్టేవాడని చెప్పాడు ఏసై తెలుసా నీకంటే ఆయన అన్నాడు తెలుసు కానీ నమ్ముకోలేదు అన్నాడు చూసారా ఇప్పుడు ఆయన నమ్ముకోవాలనిపిందంట ఆయనకి దేవుని వాక్యాలని ఏనాలని ఉందంట దేవుని కొరకు బ్రతకాలని ఉందంట ఈరోజు నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు కొవ్వొత్తంత తగలబడిపోయింది ఆయన దగ్గర మిగిలింది ఏంది ఇప్పుడు పొగ పొగ ఎవరికి పెడుతున్నాడు దేవునికి చాలామంది ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్ కదా నేను ఇంకా మీరు ఓల్డ్ ఏజ్కి రాలా లైట్ షైన్గా మీరు బ్రైట్గా ఎలుగుతారు ఈ వెలుగు ఎవరికి ఇవ్వాలి దేవుని కొరకు మీరు కాల్చబడాలి కదా ఈరోజు మీ లైఫ్లో దేవుని కొరకు ఆయనకి నేను చెప్పాను పర్వాలేదు దేవుడు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు దేవుడు నీ ఎడల దయ చూపిస్తాడు నాతో ఆయనకి వాక్యం చెప్పాను దేవుడు నిన్ను కనికరిస్తాడు నీవు దేవునికి ఏం చేయకపోయినా ఇప్పుడు ప్రార్థన చేయి ప్రభావా నేను పాపిన్ ఆయన నీ బిడ్డగా నన్ను చేసుకో నీ శిలువ రక్తంలో నన్ను కడుగు నీ బిడ్డగా నన్ను చేసుకో నన్ను అడగయ్యా నాతో కలిసి ప్రార్థన చేయి ఆయన చేత ఒప్పించి తీర్మానం చేయించింది ఆయన చేత ఎందుకు ఈ మాట చెప్తున్నానంటే బ్రతకాలని ఉంది జీవించాలని ఉంది బలం దేవుని కొరకు ఇవ్వాలని జీవించడు ఆయనకు ఆరోగ్యం లేదు బలం లేదు జీవితం నాశనం చేసేసుకున్నాడు అతడు మంచి చాయిస్ చేయలా ఈరోజు నేను జ్ఞాపకం చేశాను మీకు దేవుడు వాక్యం చెప్తున్నాడు మీ ముందు ఒక చాయిస్ ఉంచాడు మంచి చాయిస్ తీసుకోండి దేవుని కొరకు జీవించండి మీ టైముని మంచిగా దేవుని కొరకు వాడండి దేవుని కొరకు జీవించండి మీ లైఫ్లో దేవుని కొరకు గొప్ప అచీవ్మెంట్గా మిగిలిపోవాలి సెకండ్ వన్ టి సెకండ్ టీ దట్ ఈస్ టాలెంట్ దేవుడు మీకు ఇచ్చిన తలాంతులు కదా చూడండి మత ఈ సవార్ తింటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇరవై ఐదో అధ్యాయం పద్నాలుగు నుండి ఇరవై తొమ్మిది వచ్చిన వాళ్ళు అక్కడ ఒక పారబుల్ ఆఫ్ టాలెంట్స్ అక్కడ తల
టాలెంట్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు ఉండరో కానీ మీరు అనుకుంటారు చాలాసార్లు ఒక క్వశ్చన్ వేసుకోండి వాట్ ఈస్ యువర్ టాలెంట్ ఓ ప్రశ్న వాట్ ఈస్ యువర్ టాలెంట్ నీ టాలెంట్ ఏంటి కొద్దిమంది పాటలు పాడతారు కొద్దిమంది ఎక్కువ పరిచయ చేస్తారు కొద్దిమంది బాగా ఆటలు ఆడతారు కొద్దిమంది ఇంకా మంచిగా ఆ వాక్ దాట్ ఎలోక్వెన్స్ ఉంటుంది కొద్దిమంది పరిచయ ఎక్కువ చేస్తారు కొద్దిమంది వాలంటీర్ ఎక్కువ ఎక్కువ కొద్దిమంది సోషల్ వర్క్ ఎక్కువ చేస్తారు ఏదో ఒక టాలెంట్ మీకుంది లేకుండా లేదు అయితే టాలెంట్లో దేవుని మహింపరుస్తున్నావా దేవుడు ఎందుకు టాలెంట్ ఇచ్చాడు తెలుసా టు సర్వ్ ద చర్చ్ నేను బాగా పాటలు పాడతా నా కోసం కాదు చర్చిలో ఒక సభ్యుడిగా చర్చికి నేనేం చేయాలి సర్వీస్ చేయాలి ఒక టాలెంట్ దేవుడు ఇచ్చినప్పుడు దేవుని కొరకు మనం పనిచేసినప్పుడు ఆ టాలెంట్ ఇంకా ఫ్లరిష్ అయిపోతుంది మనం ఏం చేస్తున్నాం చెప్పండి అవును కదా దేవుని కొరకమ్మా మీరు వాడండి దేవుడు మీకు ఒక అద్భుతమైన శరీరం ఇచ్చాడు మీకు అద్భుతమైన బలం ఇచ్చాడు యవనస్తులకి బలం అలంకారం ఈ అలంకారాన్ని దేవునికి ఇవ్వండి దేవుడు మీకు ఇచ్చిన తలాంతుల్ని ఆయన కొరకు వాడండి ఎందుకో తెలుసా ఆ తలాంతుల ద్వారా దేవుడు మహింపరచబడతాడు అవును కదా మీరు భవిష్యత్తులో మీరు గొప్ప వ్యక్తులు అవ్వాలి అవుతారు మీలో చాలామంది ఇంజనీర్లు అవుతారు అయ్యారు కూడా కొద్దిమంది మీ ఇంజనీర్ సిస్టమ్ ద్వారా ఇంజనీరింగ్ మీ యొక్క ఈ యొక్క దాని ద్వారా దేవునికి పరిచయించారు మీలో కొద్దిమంది డాక్టర్స్ ఉంటే డాక్టర్స్గా దేవుని పనిచేరి చేయాలి లేదా మీలో ఇంకెక్కడైనా ఉద్యోగాలు ఉంటే దేవుడు మీకు ఏదైతే ఇచ్చాడో దానిని దేవుని కొరకు వాడాలి మన టాలెంట్స్ దేవుని కొరకు వాడాలి కానీ నేటి దినం చాలామంది ఏం చేస్తున్నారు తెలుసా మన టాలెంట్ని గుంట తీసి బూచి పెట్టేస్తున్నాం ఏమీ లేనట్టి ఉండిపోయి మనం అంటున్నాం నాకేముంది టాలెంట్ దేవుడు నన్ను వాడుకోవడానికి లేదు లేదు దేవుడు మీకు ఒక టాలెంట్ ఇచ్చాడు ఆ టాలెంట్లో మీరు నమ్మకంగా ఉండండి థర్డ్ వన్ దట్ ఈజ్ టి ట్రజర్ దేవుడు మీకు ఇచ్చిన ధన అనేది ఫ్యూచర్లో దేవుడు మీకు గొప్ప ఐశ్వర్యాన్ని ఇస్తే లేదా మీ ఉద్యోగం ద్వారా మీకు చూడండి ఈ యొక్క వాక్య భాగంలో ద్వితీయోపదేశ్ ఖండం ఎనిమిది పద్దెనిమిదిలో మీరు భాగ్యమును సంపాదించుకున్నట్టకై మీకు సామర్థ్యము కలుగజేయవాడు ఆయనే భాగ్యం అంటే ధనాన్ని ఫ్యూచర్లో ఇప్పుడు మనకు ఒక చదువు ఉంది ఉద్యోగం ఉంది నెల నెల జీతం వస్తుంది కదా లేదా కష్టపడి పనిచేస్తాం సాయంత్రానికి డబ్బులు వస్తాయి వారానికి లేదా నెలకు డబ్బులు వస్తాయి ఇప్పుడు దేవుడు ఆరోగ్యం అవ్వకపోతే మనం ఆ పని చేసేవాళ్ళం చేయలేం కదా అవును కదా చేయలేం కదా దేవుడు ఈరోజు మనకు సామర్థ్యం ఇచ్చాడు కొద్దిమందికి హై టాలెంట్స్ ఉంటాయి కొద్దిమంది కొంచెం టాలెంట్స్ ఉంటాయి ఏ టాలెంట్ అయినా నువ్వు చేయాల్సింది ఏంటంటే దేవుడు నీకు ఏదైతే ఇచ్చాడో దానిలో దేవునికి నమ్మకంగా ఉండాలి ఎందుకు తెలుసా మన జీవితంలో దేవుడు ప్రతిదీ కూడా ఆయన కనిపెట్టి చూస్తాడు ఈ ప్రాముఖ్యమైన సమయంలో జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను చూసారా ఈరోజు అందుకే దేవుడు చూడండి మన జీవితాలలో శ్రేష్టమైంది ఒక ట్రెజర్ దేవుడు నీకు ట్రెజర్ ఇస్తాడు ధనం ఇస్తాడు ఆది ఆధిక్యత ఇస్తాడు వీటన్నిటిని దేవుని కొరకే వాడాలి ఫ్యూచర్లో మీకు చాలా ధనం వచ్చింది అనుకో మీరు అనుకుంటారు చాలాసార్లు నాకు మంచి ఉద్యోగం రావాలి ఒక మంచి ఇల్లు కట్టుకోవాలి కారు బంగ్లా మెయింటెనెన్స్ అంటారు ఇవన్నీ వద్దానులా దేవుడు ఉండాలి అయితే దేవుడు దానిని నీకు ఎందుకు ఇచ్చాడు దేవుని కొరకు నమ్మకం నీవు దాని రైట్ యూజ్లో వాడాలి నీకు ఒక వన్ ల్యాక్ శాలరీ వచ్చింది నీ ఆలోచన అంత ఎలా ఉంటుంది దాచుకోవాలి దాచుకోవాలి ఇల్లు కట్టుకోవాలి ఇవన్నీ అవసరమే కానీ దేవుడు ఆ ధనాన్ని ఇచ్చిన ఉద్దేశం వేరు చాలామంది తెలియదు సంగతి దేవుడు నీకే ఎందుకు ఇచ్చాడు ఆ ధనాన్ని నీ ద్వారా లోకాన్ని బ్లెస్ చేయాలి నీ ద్వారా స్వార్థ పరిచర్య జరగాలి నీ ద్వారా అనేక మంది పేదవాళ్ళు పోషించబడాలి నీ ద్వారా అనేక మంది పేదవాళ్ళ హృదయంలో సంతోషం నిండాలి దట్ మేక్ రైట్ యూజ్ ఆఫ్ యూ మనీ నీ యొక్క ధనాన్ని మంచిగా వాడాలి అందుకే చూడండి ప్రపంచంలో ఎన్ని చారిటీలు జరుగుతున్నాయి ఈ చారిటీలను ఎవరు చేస్తున్నారు తెలుసా దేవుని పిల్లలే చేస్తున్నారు ఎందుకని దేవుని ప్రేమ ఆరులో ఉంది హాస్పిటల్స్ కావచ్చు స్కూల్స్ కావచ్చు కదా ఆర్ఫన్ హోమ్స్ కావచ్చు ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్స్ కావచ్చు కదా రిహాబిలిటేషన్ సెంటర్స్ కావచ్చు ఇన్ని దేవుని బిడ్డలు వారికి ఉన్న ధనాన్ని వెచ్చిస్తున్నారు స్వార్థ పరిచర్య జరుగుతుంది మీటింగ్స్ జరుగుతున్నాయి ఈ ధనం అంతా ఎక్కడది దేవుని బిడ్డలు స్వార్థ పరిచర్య జరుగుతుంది ఈరోజు నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను దేవుని బిడ్డలు ఇవ్వకపోతే దీనికి చాలా రెంట్ కట్టాలి మీకు చాలామంది దీనికి చాలా రెంట్ కట్టాలి ఈ ధనం అంతా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది దేవుని బిడ్డలు వారికి ఉన్న కష్టార్జితంలో ఇక్కడ కానుకల రూపంలో ఇస్తారు కాబట్టి ఇంత పెద్ద పరిచయం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఒక్కడ వల్ల ఏమవుతుంది ఏమవ్వదు ఎందుకని దేవుడు మనకి ధనం ఇచ్చాడు ఆ ధనాన్ని దేవుని కొరకు ఖర్చు పెడుతున్నాం టాలెంట్ అని యువర్ ట్రెజర్ దేవుడు నీకు ఏదైతే ఇచ్చాడో దాని నువ్వేం చేయాలి గొప్ప పనికి వాడాలి నమ్మకత్వం నమ్మకత్వం లేకపోతే మన జీవితాలలో మనం
నావీలో ఒక ఒక చిన్న ట్యాక్ తగిలిస్తారు నావీకి ఇయోస్ నావీలో అంటే నావీ ఆ నౌకాదళంలో వాళ్ళకి ఒక క్యాప్షన్ తగిలిస్తారు దాన్ని తెలుగు ఏంటంటే సింఫర్ ఫెడలస్ అంటారు దాని మీద రాయబడి ఉంటుంది సింఫర్ ఫెడలస్ తెలుగులో ఏంటంటే ఎల్లప్పుడూ నమ్మకముగా ఉండు అందరూ చెప్పండి ఏంటి ఎల్లప్పుడు చనిపోయేదాకా నమ్మకంగా ఉండు ఈరోజు నేను ఒక చిన్న మీకు ఒక పిక్చర్ చూపిస్తున్నాను ఒక చిన్న విశ్వాసానికి పాత్రం ఆ కుక్క కదా కుక్క మనం ఒక్కసారి అన్నం పెడితే చాలు లేదా ఒక బిస్కెట్ ఇస్తే చాలు ఒక చాక్లెట్ ఇస్తే చాలు జీవితాంతం అది మన అంటే ఉంటుంది ఒక హార్ట్ టచ్చింగ్ స్టోరీ ఈ కుక్క అంత నమ్మకంగా ఉంటే మనం ఎంత నమ్మకంగా ఉండాలి అనేది ఈ యొక్క స్టోరీ ఇది జపాన్లో ఇది జరిగిన యథార్థ సంఘటన ఇది జపాన్లో షిబియా రైల్వే స్టేషన్ ఒకటి ఉంది అది పెద్ద ఊరేం కాదు అది టౌన్ ఈ మధ్య డెవలప్ అయింది పంతొమ్మిది వందల ఆ నలభై ఎనిమిదవ సంవత్సరం తర్వాత రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత దాన్ని ఇంకా డెవలప్ చేశారు నలభై ఎనిమిది తర్వాత ఆ షిబియా రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్తే మీరు ఆశ్చర్యకరం ఒక విగ్రహం దాని మీద ఒక పెద్ద ఆయన కోట్ వేసుకొని దాని ముందు రెండు చేతులతో పట్టుకున్న ఒక కుక్క స్క్రీన్ మీద వాళ్ళిద్దరు ఆయన ఏమో ప్రొఫెసర్ అగ్రికల్చరల్ ప్రొఫెసర్ ఆయన యునో బుడోసర్ ఆయన పేరు యునో బుడోసర్ ఆయన ఒక కుక్కను పెంచాడు ఆ కుక్క ఆ రైల్వే స్టేషన్లో ఆయన రోజు ఆ షిబియా రైల్వే స్టేషన్కి దిగి ఇంటికి వెళ్ళేవాడు ఒకరోజు దారులో ఆయన చిన్న కుక్క పిల్ల కనిపిస్తే దాన్ని తీసుకెళ్ళి ఆ కుక్కని పెంచాడు ఈ కుక్క కుక్కని సొంత బిడ్డలాగా చూసుకున్నాడు ఈ ప్రొఫెసర్ గారు ఆ కుక్కను చూసుకుంటూ ఉంటే అది ఆయనకి బిడ్డలాగా పెరిగింది దాని పని ఏంటంటే రోజు ఉదయానే ఏడున్నరకి రైల్వే లో రైల్వే స్టేషన్కి వచ్చేవాడు జస్ట్ వా వాకబుల్ డిస్టెన్స్ అనమాట ఒక కిలోమీటర్ దూరం రైల్వే స్టేషన్కి వచ్చేవాడు ఆ ట్రైన్ ఎక్కి వెళ్ళిపోయేవాడు ఈ దీని పని ఏంటి ఈ కుక్క దాని పేరు హాచీకో ఈ కుక్క ఆయన రైల్వే స్టేషన్లోకి ఎక్కిచ్చేసి అది ఆడే ఉంటుంది మళ్ళీ ఆయన మధ్యాహ్నానికి వస్తాడు కాలేజీ నుంచి మళ్ళీ ఆయన రిసీవ్ చేసుకుని ఇంటికి వెళ్ళింది ఇది దీని పని అలా రెండు సంవత్సరాలు జరిగింది రెండు సంవత్సరాలు జరిగింది ఒక దినాన పంతొమ్మిది వందల ఇరవై మూడు పంతొమ్మిది వందల ఇది ఇరవై ఐదు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఐదు మే ఇరవై ఒకటో తేదీన సేమ్ ఉదయం వెళ్ళాడు ఆయన కానీ ఆ ప్రొఫెసర్ గారు తిరిగి రాల ఆయన ఒక కాన్ఫరెన్స్ హాల్లో కూర్చొని బ్రెయిన్ హెమర్ చచ్చిపోయాడు ఆయన అప్పటికి కుక్క వయసు రెండు సంవత్సరాలు ఇది ట్రైన్ వచ్చింది కానీ ఆయన రాల ఇంకెక్కడ వస్తాడు చనిపోయాడు ఆయన ఇది ఎక్కడే కూర్చుంది వస్తాడని రాల అది అక్కడే అయిపోయింది తర్వాత రోజు అక్కడే కూర్చుంది తర్వాత రోజు అక్కడే కూర్చుంది రాల ప్రొఫెసర్ పాప ఆ కుక్కకి ఎవరు చెప్తారు ఆ భాష ఎవరికి అర్థమవుద్ది ఆ ట్రైన్ వినిపించినప్పుడల్లా ఆ కుక్క యజమానుడు దిగుతాడని చూస్తుంది కానీ అది రాల ఆయన రావడు ఇంకా అట్లా ఎన్ని సంవత్సరాలు కూర్చుందో తెలుసా అక్షరాల తొమ్మిది సంవత్సరాల తొమ్మిది నెలల పదిహేను రోజులు కూర్చుంది ఎన్ని సంవత్సరాలు అండి తొమ్మిది సంవత్సరాల తొమ్మిది నెలల పదిహేను రోజులు కూర్చుంది అక్కడ పదకొండు సంవత్సరాలు వచ్చిన దానికి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు మార్చి ఎనిమిదో తారీఖు నా కుక్క చనిపోయింది ప్రపంచంలో హాట్ టాపిక్ అయిపోయింది అందరూ కుక్కను చుట్టానికి వచ్చేవాళ్ళు ట్రైన్ వచ్చినప్పుడు దీనికి ఎక్సైటింగ్ ఎందుకు దానిలో ఎవరు దిగాలని ఎంత నమ్మకత్వం దట్ ఈస్ ఫెయిత్ఫుల్నెస్ తొమ్మిది సంవత్సరాలు తొమ్మిది నెలలు పదిహేను రోజులు అంటే దాదాపు మూడు వేల ఐదు వందల అరవై ఐదు రోజులు ఎదురు చూసింది ఎవరి కోసం అండి దట్ ఈస్ ఫెయిత్ఫుల్నెస్ మరి మనం ఒకసారి ఆలోచించండి మన నమ్మకత్వం ఎలా ఉంది దేవుని ఏళ్ళ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టైం సెకండ్ టీ టాలెంట్ థర్డ్ టీ ప్రెజర్ 